沖縄本島の南西約7 0 0キロ九州とほぼ同じ大きさの美しい島それこそが台湾この島には富士山に肩を並べるほどの高い山やどこまでも青いサンゴ礁の海がありますそして豊かな大自然にあふれているだけではなくさまざまな民族によるおいしい食べ物や独特の文化に満ちています皆さんは台湾についてさらに知りたいと思いませんか今から一緒にこの島の素晴らしさを探求してみましょう台湾旅手帳をご覧の皆様こんにちは台湾に住んで二十数年台湾現地のツアーガイドの仕事をしている佐藤仁ですこの番組台湾旅手帳ではナビゲーターを務めさせていただいていますさて台北、桃園、台中、台南、高尾などの台湾の西側の大都市を結ぶ縦貫線この縦貫鉄道では列車情報に海線経由もしくは山線経由などと記載されていますこれは台湾北西部の病立台中域内で路線が山線と海線に分かれているためですそして消火圏で山線と海線は再び合流しその後は路線は分かれることなく高尾、平東方面まで続いています台湾の西部はそのほとんどが平坦な平野部ですが唯一病立、台中地域のみ丘陵地帯が海まで続いていますそして日本時代の1904年台湾西部の縦貫線の路線が計画された時には日本の陸軍が大きな発言力を持っており病立一帯のルートを決める時にはロシアの艦隊が台湾海峡を通過した時のことを考え海沿いのルートを避け現在の山線と言われているルートに沿って建設を進め1908年にこのルートは完成しましたしかし山線は勾配が急で蒸気機関車を利用していた当時は物資の輸送のためこの区間のみ貨物車を少なくしたり機関車の数を増やして勾配を登っていく必要が生まれてしまいましたそのため台湾南北の貨物運送の負担は増してゆき1917年にはキールン港から荷上げされた荷物がさばききれず倉庫内から駅内部にまで荷物がどんどん溜まってゆき太陽にさらされ雨に打たれるままに放置され多くの業者に多大な被害が発生するという貨物輸送困難事件が起こりましたそのため1922年に輸送ルートの分散を進めるために建設されたのが現在の海線なんです現在山線は科学の発達や路線の改善などにより問題はなくなりさらには県庁所在地の病立駅や台中駅などを有するため台湾縦貫線のメインルートとなっていますそして今回紹介する海線は地方都市をつなぐ比較的ローカルな路線とされていますしかし海線の各駅には素晴らしい歴史がありそれぞれの街にも魅力的なスポットが数多く存在するんです今回の台湾旅手帳ではこの海線の区間にスポットを当てそれぞれの街の特徴や楽しみ方を紹介します見終わったらすぐに海線の旅に出たくなるような情報が目白押しですのでぜひお楽しみください全長1 0 0 0キロにも及ぶ台湾の周遊鉄道は竹南から昭和の間は海線と山線に分かれますこれは山線は勾配の厳しい山地を走るため鉄道による貨物の運輸の利便性を高めるために海線の計画が立てられたことによるもので海線は大正4年1922年に完成しました台湾縦貫鉄道海線の北端は竹南駅で南端は昭和駅となっていますそして海線はほぼ全ての区間が海岸線に沿って線路が建設されていますそのため海線の列車に乗ると変化に富んだ美しい海岸線を眺めることができ
それが海線の旅の最大の特徴となっていますかつては中高駅と呼ばれていた竹南駅は1902年8月10日に開業したもので台中運輸管轄区内では最初に開業した駅です駅舎はもともとは簡単な木造建築でしたが中部大地震の影響により大きく損壊しその後鉄筋コンクリートの駅舎が作られました1922年に海線が開業すると竹南駅は縦貫鉄道の台中線との乗り換え駅となり昇華駅同様台湾鉄道の山と海の関所と呼ばれるようになりました海線の旅は竹南から昇華までですがこの区間の沿線には100年を超える古いお宮が多く台湾の民間信仰の中でも大きな地位を占めています竹南の三級史跡自由宮白舎屯の京天宮太閤の鎮蘭宮そして六甲の天皇宮などはどれも海線の旅の中でも重要なスポットとなっています竹南人の民生路にある自由宮は300年の歴史を持つ両立圏で一番古いマソ病で国の三級史跡に指定されています自由宮は古い歴史を持つため数多くの古い文物を有しています石の柱石の航路古い井戸春宝邸などはどれも非常に希少価値の高いものなのですそしてこれらの史跡を見ると中高地区における先民たちの開拓の歴史に触れることができます段分駅は海線で南下すると最初に到着する駅で病立県増強号に位置し台湾縦貫道路に面しています橋は道路よりも低い位置にあるためこの駅の存在を知らないと気づかずに通り過ぎてしまうかもしれません段分駅はかつては短文庫駅と呼ばれており1922年10月に海線が開通した際に駅が設けられました駅舎は日本から輸入した杉により建設されており斜面の急な三角の屋根や Y の字型の柱や丸窓そして土壁など海線の駅に共通する要素が多いのが特徴的です段分駅から5キロほど離れている第三駅はもともとは第三客駅と呼ばれていましたこの付近には海岸段丘が多く自然の侵食により足のつま先のような地形が形成されていたため第三客と名付けられたのです1962年4月に駅名が第三と解消され無人駅となり交流駅の管轄となりましたこの駅も駅舎は杉の木を用いた日本式建築で同様に三角の屋根を持ち外側には2本の木柱が Y の字型に並び L 字型の回廊や丸窓なども残っており歴史ある駅舎独特の美しさや素朴な雰囲気を持っています